Перед началом видео хочу поблагодарить моих спонсоров. Это Винтерсвинт и Гэби. Спасибо вам за то, что вы поддержите мой канал в это трудное время. И спасибо тебе, Гэби, за то, что ты оформляешь спонсорство ежемесячно. Я очень тебе благодарен. Ребятки, с вами снова канал Искатель Призраков. Давно мы не встречались, давно я для вас не снимал новый контент. И вот этот день настал. По названию ролика, как вы уже все поняли, я отправился опять на дорогу призраков. Часть 4. Решил сюда отправиться, так как новые видео не на всех локациях сейчас можно заснять, потому что у нас война в стране. Все это прекрасно понимают. На этой дороге происходило столько необъяснимых вещей. За мной гнался какой-то маньяк раз. Я проводил сеансы ЭГФ. И на сеансах ЭГФ я слышал предупреждение духов, чтобы я покидал это место поскорее. Дай знак. Слушай, от кого ты меня хочешь защитить? Почему мне надо уйти? Прошел уже, может, приблизительно год с последнего раза, как я здесь был. Я не знаю, что сейчас я здесь могу заснять. Иду просто на разведку. И я надеюсь, в этом видео все будет хорошо. Потому что с прошлого раза я сюда возвращаться вообще не хотел. Ну а мы начинаем. Я убегал от маньяка ближе вот туда вот к той дороге где сейчас ездят машины я решил приехать сюда и выйти в более безопасное место и направляюсь туда откуда он за мной бежал заряд аккумулятора к сожалению сейчас очень мал я не один Взял с собой мою жену для сопровождения. Потому что сколько раз я здесь был один, вам не передать, как это опасно. И в этом видео, друзья, я не буду проводить сеанс АГФ. Потому что, к сожалению, я не посмотрел и заряда сейчас на камере очень маленький и хватит буквально может на минут 20 возможно если сегодня я здесь что-то интересное сниму я сюда еще вернусь идем в глубь леса далеки какой-то свет смотри mm. ты думаешь а вот что-то едет да mm. или кто-то идет нет там кто-то идет какие-то люди по ночью мы здесь не одни оказывается лазим возле выхода прошло ну приблизительно год когда я здесь был может где-то 9 или 10 месяцев, не помню. Что-то типа того. Лес жуткий, скажу честно. Особенно ночью. Там, мне кажется, любой, наверное, лес ночью жуткий.
да, ребятки, давно не снимал, честно скажу, реально отвык. Старые какие-то аккумуляторы, короче, в свет вставил. Вижу, что картинка никакая, еле светит. Точнее, даже не аккумуляторы, а батарейки. Это я аккумуляторы вставил. Я уже и забыл, заряжены они были вообще или нет. Слава богу, что хоть заряжены, для вас хоть как-то более-менее будет видна картинка. Время тянуть не буду. Бор разряжается. Камера. Поэтому идем вот туда вот вдаль. Где самые страшные были места. И где я проводил сеанс ЭГФ. Ребятки. Смотрите, а вот теперь это начинается, это знаменитая дорога. Откуда я свернул, короче, я и шел оттуда, сюда я так свернул и начал бежать как-то через лес и аж вот туда, внизу. Я смотрю, там еще кто-то ходит. Сейчас уже, наверное, время другое, но раньше здесь людей было меньше. Не знаю, мне сейчас так ярко светит свет. Я уже, блин, друзья, настолько отвык. И просто оно так внимание может привлечь. Меня, наверное, сейчас видно за километр. Особенно в темном лесу. Идем туда вниз. Слева там тоже кто-то идет. Я не хочу сейчас поворачивать камеру, потому что, возможно, он сейчас за нами тоже наблюдает. И он так подумает, что я сейчас снимаю его. Не хочу лишний раз привлекать внимание. Не знаю, кто в такое время, кроме меня, здесь ходит. И непонятно зачем. Тем более сейчас в такое положение, как в нашей стране. Ребятки, помните, я здесь проводил сеанс АГФ. Слушай. Маньяк здесь еще и находится. Тогда отвечали, что здесь маньяк и меня поджидает какая-то опасность. Я вот именно здесь стоял. А потом я поднимался туда наверх, слышал какие-то шаги. А потом, когда я уже вот так вот вниз начал спускаться, и тогда выехала, короче, эта машина. Не знаю, что это такое, может вырывали здесь интересно сейчас я уберу ночной режим что он так будет чтобы попроще видно получше запах я не знаю что за запах гниль не знаю ты уверен Не знаю, ладно, пошли не. Я сейчас не, не так, знаешь, настроен, как раньше. Было как-то, может, больше храбрости. Сейчас последнее время, ребята, не сочтите меня трусом, но я вам скажу, не интересно сейчас полностью все обследовать. Ну и тем более заряда... Аккумуляторы самой камеры очень мало. Поэтому идем. Проводим просто чисто разведку. 
этой местности. И как же здесь жутко. какие-то звуки Ребятки, честно не знаю, насколько длинным будет это видео. Камера пишет, одна палочка осталась. Но просто здесь я еще ни разу не ходил. Я решил вам показать уже такую местность этой дороги, там, где я еще не был, чтобы не показывать вам то, что уже было. Лес, я не спорю, большой. Возможно, напишите в комментариях, если вам будет интересно. Возможно, я сюда еще вернусь. Пока как с таким положением. Хоть так, чем вообще никак. Как сюда это дерево попало? Вопрос. Неужели это где-то сверху могло было так упасть? Скорее его сюда просто кто-то засунул. Это бревно. Так, это, я понимаю, мы еще ниже спустились, где-то наполовину, и ближе опять идем к дороге. Но лучше к дороге. Просто знаете, ребята, когда раньше ну, ходишь один, снимаешь, ты не так боишься, когда ты с кем-то, потому что кажется, что ты за кого-то еще несешь ответственность, ну и в этом положении ты становишься более таким уязвимым. И не хочется долго задерживаться здесь, но очень интересно. Погнали дальше смотреть. Слышала, вроде звук бутылки был. Ладно, погнали. Так, я понимаю, что мы так выходим уже отсюда. Там уже какой-то дом идет.
Да здесь вечно какие-то плиты. Да, какие-то там звуки были. Может, то животное. Ну, вряд ли кто-то нас преследует. Мы бы, наверное, это уже заметили. Хотя все может быть. Смотрите, вроде как лагерь здесь какой-то был, кажется. То ли там лавочка. Ладно, не хочу долго задерживаться. Идем дальше. Ребятки, там уже дорога, камера мигает. К сожалению, будем закругляться. А с вами был канал Искатель Призыков. Если вам понравилось это видео, вы хотите, чтобы я сюда еще раз пришел, напишите обязательно в комментариях. И до новых встреч.